আসসালামু আলাইকুম নির্জন শিমি লাইফস্টাইল ব্লগ চ্যানেল থেকে সবাইকে ওয়েলকাম করছি আশা করছি কাছে এবং দূরে যে যেখান থেকে বসে আমার আজকের ভিডিওটি দেখছেন সবাই খুবই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আমরাও আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি প্রতিদিনকার মতো আজকেও চলে এসেছি আমার ডেইলি লাইফস্টাইলের আরেকটি নতুন ব্লগ ভিডিও নিয়ে আশা করছি বরাবরের মতো আজকের ভিডিওটি আপনাদের কাছে অনেক বেশি ভালো লাগবে আজকে সন্ধ্যা থেকে আমি আমার ব্লগটা শুরু করেছি একদম সন্ধ্যা থেকে পরের দিন পর্যন্ত আমার ব্লগটা আমি কন্টিনিউ করব তো আজকের ভিডিওতে আমি আমার সংসারে কাজ কর্ম রান্না বান্না সেই সাথে আমি আমার ব্যালকনিটা ডিপ ক্লিন করে একদম নতুন করে একটু ডেকোরেশন করে নিয়েছি ব্যালকনি মেক ওভার বলা যায় তো আশা করছি আজকের ভিডিওটি দেখলে আপনারা অনেক আইডিয়া পেয়ে যাবেন আর আপনাদের কাছে আজকের ভিডিওটি অনেক বেশি ভালো লাগবে তো না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল আর ভিডিও দেখার শুরুতে একটি লাইক দিয়ে দিবেন এটা আমার একটা রিকোয়েস্ট রইল আমার প্রিয় আপু এবং ভাইয়েদের কাছে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি দুধ চা করে নিচ্ছি তো জাইফার বাবাকে অফিস থেকে আসার পরে জিজ্ঞেস করলাম যে আজকে কি চা করব দুধ চা নাকি রং চা তো ওর আসলে দুধ চাটা অনেক পছন্দ তো এভাবে বলেনি যে দুধ চা করো তারপরে হচ্ছে আমি বুঝতে পেরেছি যে দুধ চাই খেতে চাচ্ছে তো দুধ চাটা করে নিচ্ছি আর জাইফাও দুধ চা অনেক বেশি পছন্দ করে আমার কাছে আবার রং চাটা অনেক ভালো লাগে দুধ চায়ের থেকে তো যেহেতু দুধ চা করব তো সবার জন্যই করে নিলাম তো আজকে হচ্ছে সন্ধ্যার দিকে কোনো নাস্তা বাসায় বানায়নি কিনা নাস্তা দিয়ে আজকে সন্ধ্যার নাস্তাটা সেরে নিয়েছি চা আর বিস্কিট দিয়ে আজকে সন্ধ্যার নাস্তাটা সারলাম আর সাথে কলা ছিল একসাথে সবাই বসে নাস্তা করলাম তারপর চা খেলাম আর হচ্ছে টিভিতে নাটক দেখছিলাম তো আমরা সাধারণত সন্ধ্যার নাস্তাটা মাগরিবের নামাজের পরেই আর কি সন্ধ্যার নাস্তাটা করি তো জাইফার বাবা অফিস থেকে আসে নামাজ করে নাস্তা করে তো একসাথে সবাই টিভি দেখছিলাম তো এখন আমি চলে এসেছি কিচেনে যে কাপগুলো আর কি চা খেলাম সেগুলোর সাথে সাথে ওয়াশ করে নিচ্ছি আর হচ্ছে গ্লাসের যে কাপগুলো আছে সেগুলো যদি সাথে সাথে ওয়াশ করা যায় তাহলে চায়ের যে একটা দাগ আছে সে দাগটা কিন্তু আপনার কাপে আর বসবে না আমি অনেকের মুখে আসলে এই কথাটা শুনে যে কাপে দাগ হয়ে যায় আর এখানে হচ্ছে আমি চা পাতাটা তুলে রাখলাম গাছে দেওয়ার জন্য তো সেদিন আমাকে এক পাশের বাসার ভাবি আমাকে জিজ্ঞেস করছিল যে আমি যে চা বানাই এই পাত্রটা কি নতুন কিনেছি কি না মানে চকচক করছে আমাকে বলছিল আসলে এটা আমি অনেক দিন ধরেই ব্যবহার করছি তো আপনারা যারা নাকি রেগুলার আমার ভিডিও দেখেন তারা তো জানেন অনেক দিন ধরে ব্যবহার করছি আসলে এটা দাগ না হওয়ার কারণ হচ্ছে আমি যখন চা বানাই আমি সাথে সাথে হচ্ছে ভিম বার দিয়ে এটা ভালোভাবে ক্লিন করে নেই সেজন্য আর দাগ পড়ে না তো এখন হচ্ছে আমি রাতের জন্য রান্না বান্না আর কি প্রস্তুতি নিচ্ছি আজকে রাতে আমি ইলিশ মাছ রান্না করব ইলিশ মাছ কচু আর আলু দিয়ে রান্না করব যে কচুর যে মুখিটা আছে সেটা তো কচুর মুখি দিয়ে ইলিশ মাছ খেতে কিন্তু অনেক বেশি ভালো লাগে তো এখানে আমি পেঁয়াজ ভেজে নিচ্ছি প্রথমে তারপরে হচ্ছে হলুদ মরিচ লবণ দিয়ে দিলাম আর হচ্ছে এখন মশলাটা ভালোভাবে কষানোর পরে আমি যে কচু তারপর আলু কেটে রেখেছিলাম এটা একটু ভালোভাবে কষিয়ে নিব আর কি তো ইলিশ মাছের যত কম মশলা ব্যবহার করা যায় ততই কিন্তু ইলিশ মাছের সারটা থাকে আর এখানে ইলিশ মাছ আমি হালকাভাবে ভেজে নিয়েছি তো আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন যে আমার হচ্ছে জাইফা কিন্তু মাছ খায় না তো ইলিশ মাছ তো তার ধারে কাছেও নেওয়া যায় না তো ওর জন্য হচ্ছে ডিম রান্না করে নিয়েছি আমি আগেই ও ডিম দিয়ে খাবে আর আমরা হচ্ছে তরকারি দিয়ে খাবো আর দুপুরের তরকারি আছে তো দুপুরের তরকারি আর এখন এই তরকারি মিলেই হচ্ছে আমাদের রাতের খাবার হয়ে যাবে তো আজকে আমি একটা জামা বানাচ্ছি হ্যান্ড পেন্ট করবো আর কি জামাটাতে তো জামা লেস দিয়ে একটা কালো জামাতে আর কি বানাচ্ছি তো কিছু একটু একটু সেলাই করছি একটু একটু কাজ করছি এভাবে করে আসলে আমি কাজ করি তো এখানে দেখেন আমার তরকারি কিন্তু রান্না হয়ে গেছে আর রান্নার পরে এটা দেখতে কিন্তু বেশ ভালো লাগছে আর এই তরকারিটা খেতেও কিন্তু অনেক বেশি ভালো 
হয়েছিল তো এখানে যদি ধনে পাতা অ্যাড করা যেত তাহলে কিন্তু এটা আরও বেশি ভালো লাগতো কিন্তু আমার ঘরে এখন ধনে পাতা নেই তো রান্না বান্না শেষ করে এখন আমি হচ্ছে আমার জামাটা সেলাই করে নিচ্ছি তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন জামা সেলাই করছি এটা হচ্ছে একটা কালো আমি কিছুদিন আগে যে কাপড় কিনেছিলাম এক কালারের তো সেই কালো জামাটাতে আমি বাসায় লেস আমার ছিল সেই লেস লাগিয়েছি তো জামাটা বানানো কমপ্লিট হলে আপনাদের সাথে শেয়ার করবো আর কি ডিজাইনটা তো এই তো আমার জামা বানানো কমপ্লিট হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন আমি হাত আর মাঝে লেস দিয়েছি তবে এভাবে চাইলে আপনারা কিন্তু লেসটা বডিতেও দিতে পারেন তো আমি যেহেতু হ্যান্ড পেন্ট করবো বডিতে সেজন্য জন্য লেস দিইনি শুধু হাতাই রেখেছি তো এইভাবে করে প্রথমে একটা ছোট লেস দিয়েছি তারপরে হচ্ছে একটা বড় একটু মোটা সাইজের লেসটা দিয়েছি হাতার মাঝে তো এটা যখন হ্যান্ড পেন্ট করব তখন আপনাদের সাথে ইনশাল্লাহ শেয়ার করব পরবর্তী ভিডিওতে তো আজকের ভিডিওতে জামাটা বানিয়েছি তো সেটাই শেয়ার করলাম তো এখন আমি আপনাদের সাথে পরের দিনের আর কি ব্লগ শেয়ার করছি তো এটা হচ্ছে পরের দিন আমি হচ্ছে আমার ব্যালকনিটা ক্লিন করে নিচ্ছি ডিপ ক্লিন করছি ব্যালকনিটা ডিপ ক্লিন করে আজকে একটু ডেকোরেশন করব তো ডিপ ক্লিনিংটা আমি সম্পূর্ণ শেয়ার করিনি ব্যালকনি ডিপ ক্লিন করতে কিন্তু অনেকটা সময় লেগে যায় তো আমি আপনাদের সাথে জাস্ট অল্প একটু শেয়ার করলাম তো এখানে আমার কাছে ওয়ান টাইমের প্লেট ছিল ঘরে তো ওয়ান টাইমের প্লেটটা এখন আমি একটু অ্যাক্রিলিক কালার দিয়ে একটু পেন্ট করে নিচ্ছি ভিডিওর এই পর্যায়ে এসে আমার সব প্রিয় আপু এবং ভাইদের কাছে একটি রিকোয়েস্ট করে নিচ্ছি তো আপনি যদি এখন পর্যন্ত আমার ভিডিওটি দেখে থাকেন আর একটি লাইক দিতে ভুলে গিয়ে থাকেন তবে প্লিজ একটি ভিডিওতে লাইক দিয়ে দিবেন এটা আপনাদের কাছে আমার একটা রিকোয়েস্ট রইল আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন থাকেন এখন পর্যন্ত যদি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তবে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন আশা করছি আর যে সকল আপু এবং ভাইয়েরা অলরেডি আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার পাশে থাকার জন্য তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি প্রথমে হলুদ কালার দিয়েছি তারপরে মাঝখানে হচ্ছে গোলাপি দিয়েছি আর এখন হচ্ছে অরেঞ্জ কালারটা দিচ্ছি তো আমি হচ্ছে আমার পছন্দ মতো মনের মাধুরী মিশিয়ে আঁকছি আর কি তো আমি যখন কোনো কিছু আঁকা শুরু করি আমি আসলে নিজের আন্দাজ মতো আর কি করে থাকি তো আমি আসলে কারো ডিজাইন ফলো করে ওরকমভাবে করি না তো চেষ্টা করি নিজের আইডিয়া থেকে আঁকার জন্য একদমই সিম্পলভাবে আমি এঁকে নিয়েছি ফুল পাতা এই তো তারপরে হচ্ছে আমার বাসায় একটাই ওয়ান টাইমের প্লেট ছিল আমি আপনাদের ভাইয়াকে বলেছিলাম ওয়ান টাইমের প্লেট আনার জন্য তো ও কালকে যখন অফিস থেকে এসেছে ওর নাকি মনে নেই ভুলে গিয়েছে তো এখন আর কি করা একটা যেহেতু আছে এটা দিয়ে এখন কাজ চালিয়ে নিচ্ছি তো আজকে আমার এই যে এটা পেন্ট করা শেষ এখন এটা আমি আমার ব্যালকনির ওয়ালে লাগিয়ে দিলাম আর বাকি যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন ওয়ালমেট এটা হচ্ছে আমি রশি দিয়ে তারপরে বানিয়েছিলাম এর আগে একটা ব্লগে আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম আপনাদের মনে আছে কি না জানি না তো এখন সেগুলো হচ্ছে আমি ওয়ালে লাগিয়ে দিলাম আর একটু হলুদ কালার দিয়ে লাগিয়েছি তো ব্যালকনিতে আমি একটা সিটিং এরিয়া তৈরি করব এটা হচ্ছে আমি একটা চেয়ার দিয়ে করে নিচ্ছি তো এখানে আমি একটা চেয়ারের উপর কুসুম রেখে দিচ্ছি তো পরবর্তীতে আমার কাছে মনে হলো যে চেয়ারের উপর একটা কাপড় দিলে মনে হয় বেশি ভালো লাগবে আর কি তো এখানে আমি একটা সাইড টেবিল রেখে দিয়েছি আর এই টেবিলটা কিন্তু আমি নিজেই বানিয়েছিলাম আমার চ্যানেলে ভিডিও আছে আপনারা চাইলে সেই ভিডিওটা দেখতে পারেন তো এর মাঝে একটা ছোট্ট ট্রে রেখে দিলাম আর এখন হচ্ছে ট্রের উপরে একটা গাছ রেখে দিলাম আর্টিফিশিয়াল তো চেয়ারের উপর বলেছিলাম যে একটা কাপড় দিলে ভালো লাগবে তো এখানে আমি একটা আমার পুরাতন হিজাব আছে সেটা দিয়ে দিয়েছি আর এর উপরে হচ্ছে কুসুন কভারটা রেখে দিচ্ছি আর এখন কিন্তু দেখতে অনেক বেশি ভালো লাগছে তো রুম থেকে এরকম হচ্ছে ভিউটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আমার বেডরুমের সাথেই হচ্ছে ব্যালকনিটা তো এই তো ভিউটা এখন এরকম এসেছে তো এখন হচ্ছে আমি এক কাপ চা বানিয়ে নিয়েছি ব্যালকনি ক্লিন করা শেষ হয়ে গেছে এখন ব্যালকনিতে বসে এক কাপ চা খাবো আমি কিন্তু দিনের বেলা যেই চা খাই সেটা কিন্তু আমি প্রায় সময়ই আমি ব্যালকনিতে বসেই খাই আর ব্যালকনিতে এমনিতে সব সময় আমার একটা চেয়ার থাকে তো অনেক সময় হচ্ছে বাচ্চারা আবার হয়তো ভিতরে নেই কিন্তু বেশিরভাগ সময়টাতেই আমার ব্যালকনিতে চেয়ার থাকে 
तो ये तो हमार बेलकुनी रखूँ का अपना देश अते शेयर कर ची तो अपना रहो ची हमार बेलकुनी शॉप का अच्छे शादे पुरी ची तो मैं प्राय किन्तु अपना देश अते शेयर करी but I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away, as you fade away I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you Trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why Try to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away तो एन बस बस चा खे और अपन का विदाय नहीं सबा भलो थकबें सुस्थान और दोआा करबें अपन रही अनेक भलोबाशा और दोआा परवर्ती ब्लग देखार आमंत्रण जान आजकल मत हमारे भिडियो एखे शेष करल्ला हाफिज असलमकुम